அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையல்ல பார்க்க போறது பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள செய்யக்கூடிய சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் அவள் உப்மா ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடியது நான் காய்கறி ஆட் பண்ணிருக்கேங்க நீங்க விருப்பப்பட்டா சேர்த்துக்கலாம் வாங்க அவல் உப்மா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இரநூறு கிராம் அவல் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இப்ப இதுல தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தனி சேர்த்துக்கோங்க இது பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இந்த அவல் நல்லா பெருசாக இருக்குது அதனால் பத்து நிமிஷம் சின்ன அவலாக இருந்தால் அஞ்சு நிமிஷம் கூட போதும் அவல்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அந்த அவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை கழுவுனாலே போதும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க அவல் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இதை வடிகட்டி அவலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில பொடியாக நறுக்குன்னு ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பொடியான இருக்குன்னு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பொடியான இருக்குன்னு இஞ்சி தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாத்தூள் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் டேஸ்ட் கிடைக்குங்க அதனால தான் சேர்க்குறோம் நீங்கள் மிளகாத்தூள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிளகாத்தூள் வாசனை போக ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு அடுத்தது துருவண கேரட் கால் கப் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கேப்சிகம் நீங்கள் வெஜிடபிள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோலே வச்சிடலாம் இப்போ கேரட்டும் கேப்சிகமும் நல்லா வெந்துருச்சுங்க அடுத்து வேக வச்ச பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு கடையில் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதில் தனியாக வேக வச்சு நான் சேர்க்குறேன் ஏற்கனவே வெந்துட்டதால் லேசாக வதக்கினா மட்டும் போதும் இப்போ அடுத்தது அவள் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நம்ம புளிப்புக்கு எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை அதனால தான் எலுமிச்சை சாறு சேர்க்குறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ அவல் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான அவல் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ